Hi students, uh, our next topic is Java Applets. Anna. So Java Applets uh, module 5 le, uh, and the very important topic is Applet. What is an Applet? In that, Applet is uh, nothing but uh, Applet is a Java program. It is a web browser run a Java program. Applet is a Java program. Class and Dakia class and domain number objects and a class and objects and Dakia than methods and Dakia methods and number of main function which are the Lana number of execution and the Varanas. But in this case, or applet and the Varana, the web browser Lana than a run chain, other than a browser Aushamana, Pomodu network wide to connect the Jedi Tilla, our Jedi Lilla set up on a applet and the Varana. It is not a standalone program in the Varna Yal, number of Sadarna number of program or main function and item, a main function that will. Namal execution and the Varan other than Dirkin. But she Java applet, Java applet in the case there is no uh, there is no main method or main method out and Dirkilla. Other other Namala either Namala Chiri the Lama there is separate in machine Lana Namala execute either main function and down main function to Lilana, Ella methods and carrying alone Dirkia. Pin also Namala already declared the Tilla classes, some other objects or objects access the chain and methods alum that they are used in main method. Okay. Main method and executing it in a very separate uh, Java virtual machine, something like that. Okay, then uh, the next is um, Java applets. Uh, or uh, web page, or uh, web page, embedded uh, JDBK na, or code on Java special type of program on. That is dynamic content. Uh, um, and a special type of program that is embedded in, a, in the web page. Okay. Uh, Applet viewer which it in the run chain and which in on the web browser Java enabled that load web browser or is a or with the help of an applet viewer is nothing but a tool used to run the applet or applet in the run chain when we use another tool on applet viewer on the run okay on the link in the run chain the web browser use it on a land and again Java enabled that the web browser use it or with the help of an applet viewer it is nothing but a tool in order to run the applet okay so next is uh, applet and the varayana then run chain and then gil applet and the varayana java program generate the chain and then gil obviously the we need a applet class okay that is the foundation for applet the applet and the varayana class and diary can have the applet and the varayana the varayana class and then i'm inherit the gym of a little import are the package which import the jay that the applet and the varayana class in the in an a no applet the generation our java program under applet and the varayana class in the la methods that we can see about e methods and again in an an execution e methods in like a in the lama or or a method of the number of the in the in an an applet and i'm going to view out in the web browser in the level or applet a class in our under it up in the middle in the in my program that we need to import the package that is java dot applet package so, in any other number, in any island, number extends in the Varana keyword you say the tenage, yam, but Tolu Karnam, applet in the Varana class, a la Namaka, number program will get enough. So, applet dot applet class in the Varana, applet in the Varana. Uh, main class in a inherit the tie the kind of number program and poor more applet in the right another generate the chain on the angle okay uh, pin in any other e applets in the right another number HTML page in the embedded the video in any other HTML page in the embedded the video here number HTML code and I do your HTML code and all uh, applet in the right now or a tag on number uh, include a pick okay number HTML tag and I do body and I do and that uh, applet in the right now then I do up in the Applet up in the Nakurchan on the Varain the Anna number applet tag would do the chicken. Okay, then there would be symbol I to do HTML or HTML code in an generate Yan Lana and then render easy Namaka or applet program run GM render easy on the nor another HTML in e can and I don't know HTML code. Upon Idina HTML body, Idana, the applet and the Varana number of the slide will discuss either well, applet and the Varana tag in a HTML code in a user even the Ladana, applet and the Varana tag, 
ഇതാ ആപ്ലറ്റ് കോഡ് ഈക്വൽ ടു മൈ ആപ്ലറ്റ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ മൈ ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ജാവ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജാവ ക്ലാസിന് നമ്മൾ എന്താണോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ നമ്മളെ പേര് ജാവ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് അതായിരിക്കണം ആ ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കണം ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു വെബ് ബ്രൗസറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വിടുത്ത് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വിടുത്താണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വ്യൂ ആവുന്ന വെബ് ബ്രൗസറിൻ്റെ ഒരു ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലറ്റിൻ്റെ ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്ലറ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എച്ച് ടി എം എൽനെ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സോഴ്സ് ജാവ പ്രോഗ്രാമിനെ എംബഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എംബഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈ ആപ്ലറ്റ് ഡോട്ട് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈ ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ പേരുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് സോ റിമെമ്പർ അബൌട്ട് ദിസ് ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗ് ബോഡി ഇതൊക്കെ ആസ് യൂഷ്വൽ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ ഉള്ളത് അതിൽ കൂടുതൽ അതിൽ നമ്മൾ എംബഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടാഗോട് കൂടി ആ ആപ്ലറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം എന്താണ് ആ ക്ലാസിൻ്റെ പേര് പിന്നെ മാത്രമല്ല ആ ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് നമ്മൾ വെബ് പേജിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രൗസറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വിടുത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ ജസ്റ്റ് ആഡഡ് ദി വിടുത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ബ്രൗസർ ഓക്കെ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഒരു ആപ്ലറ്റിൻ്റെ ഒരു ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ജാവ ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജെ ആപ്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജാവ ആപ്ലറ്റ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലറ്റ് നമുക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് പാനൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് ആപ്ലറ്റ് കിട്ടുന്നത് കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പാനൽ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഹയറാർക്കിയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്ട് ക്ലാസ് കമ്പോണൻറ്റ് ക്ലാസ് കണ്ടെയ്നർ ക്ലാസ് പാനൽ ക്ലാസ് ആപ്ലറ്റ് ക്ലാസ് എൻ്റെ ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വി ഗോട്ട് എ ജാവ ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒരു ഹയറാർക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ജാവ ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ജാവ ആപ്ലറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജാവ ആപ്ലറ്റിനെ നമ്മൾ തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് അതിനൊരു ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ വേണം പിന്നെ ആ ജാവ ആപ്ലറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഉള്ളതാണ് പെയിൻറ്റഡ് പെയിൻറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പെയിൻറ്റഡിലാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ജാവ ആപ്ലറ്റിൽ നമ്മൾ വ്യൂ ആവുന്നതും നമ്മൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെയിൻറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെഷനിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റോപ്പ്ഡ് ഡെസ്ട്രോയിഡ് നമ്മൾ വെബ് ബ്രൗസർ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ആ വെബ് ബ്രൗസർ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോപ്പായി പിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തന്നെ ഡെസ്ട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് സസ്പെൻഡായി നമ്മൾ ആ ആപ്ലറ്റ് അത് അവിടെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സ്റ്റോപ്പ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ ഡെസ്ട്രോയിഡ് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ബ്രൗസർ തന്നെ ഡെസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലറ്റ് തന്നെ ഡെസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഓക്കെ അപ്പം ആപ്ലറ്റ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആപ്ലറ്റിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മെയിൻ ക്ലാസ്സസ് ആണുള്ളത് രണ്ട് മെയിൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അഞ്ച് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആപ്ലറ്റ് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ക്ലാസ്സസ് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സും കമ്പോണൻറ്റ് ക്ലാസ്സും ഓക്കെ ഈ ആപ്ലറ്റ് ക്ലാസ്സിലെ നാല് മെത്തേഡ്സും കമ്പോണൻറ്റ് ക്ലാസ്സിലെ ഒരു മെത്തേഡുമാണ് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ക്രിയേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് അപ്പം ആപ്ലറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയു
പിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് അത് സ്റ്റോപ്പ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ അത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ഡെസ്ട്രോയ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ആ ആപ്ലറ്റിനെ ഡെസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നാല് മെത്തേഡാണ് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദൻ കമ്പോണൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പോണൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഓക്കെ പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ കമ്പോണൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പോണൻ ക്ലാസ്സിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആപ്ലറ്റ് ക്ലാസ്സിലെ നാല് മെത്തേഡ്സ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ദൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ കമ്പോണൻ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു മെത്തേഡ് ആണുള്ളത് ഒരു ഒറ്റ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പെയിൻറ്റ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഗ്രാഫിക്സ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ജി എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓവൽ ഷേപ്പിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ആപ്പ്ലെറ്റിൽ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലെറ്റിൻ്റെ വ്യൂവറിന് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഈ പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഉള്ളത് ആപ്ലെറ്റ് ക്ലാസ് ല്ല കമ്പോണൻ ക്ലാസ്സിലാണ് ഓക്കെ കമ്പോണൻ ക്ലാസ്സിലെ മെത്തേഡ് ആണ് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗ്രാഫിക്സ് ക്ലാസ്സിൽ ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓവൽ ഷേപ്പ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പെയിന്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഓർഡർ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദി മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആപ്ലറ്റ് ആപ്ലറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പിന്നെ പെയിൻറ്റ് പെയിൻറ്റ് എല്ലാം ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ഡെസ്ട്രോയ് എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണം ഉള്ളതിൽ മൂന്നാമത്തേതുള്ളത് കമ്പോണൻ ക്ലാസ്സിലും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ആപ്ലറ്റ് ക്ലാസ്സിലുമാണ് പെയിൻറ്റ് ഉള്ളത് കമ്പോണൻ ക്ലാസ്സിൽ ആ പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓൾ റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആപ്ലറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഒരു ആപ്ലറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ജാവ പ്രോഗ്രാം എംബഡ് ഇൻ എച്ച് ടി എം എൽ പേജ് ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ പേജിൽ എംബഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു ജാവ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു കമാൻഡ് ലൈനിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് കമാൻഡ് ലൈനിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരു ആപ്ലറ്റ് പ്രോഗ്രാമിനെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആപ്ലറ്റ് പ്രോഗ്രാം രണ്ട് രീതിയിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ്ലി റൈറ്റ് ദി എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് ആൻഡ് സേവ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ കോഡിനെ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതിയിട്ട് ഫയലായിട്ട് എന്നിട്ട് അത് സേവ് ചെയ്യാം റൺ ചെയ്യാം ഇന്ന് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് ടി എം എൽ കോഡിനെ നമ്മളൊരു എന്താണ് കമൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എച്ച് ടി എം എൽ കോഡിൽ ആപ്പലറ്റ് കോഡും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് നമ്മളൊരു ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് സ്റ്റാറ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ആപ്ലറ്റ് കോഡ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം അത് സ്റ്റാറ് ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഇൻ ദിസ് സോഴ്സ് ഫയൽ നമ്മളെ ശരിക്കുമുള്ള ജാവ സോഴ്സ് ഫയൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കമൻ്റിൽ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കണം എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇത് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫയലായിട്ടല്ല സോഴ്സ് ഫയലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു ആപ്ലറ്റ് കോഡിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ആപ്ലറ്റ് എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗോട് കൂടിയാണ് ഒരു ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് അതിന് നമ്മളൊരു ജാവ ക്ലാസ് നമ്മളുടെ ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതിയി
ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ എ ഡബ്ല്യൂ ആ പ്ലേറ്റിലുള്ളതും എ ഡബ്ല്യൂട്ടിലുള്ളതും കംപ്ലീറ്റ് തന്നെ ഡോട്ട് സ്റ്റാർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിലുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളെയും ആ ക്ലാസ്സുകളിലെ എല്ലാ മെത്തേഡ്സിനെയും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ഇമ്പോർട്ടിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു തുടങ്ങി നമ്മൾ മെത്തേഡ് സാധാരണ പോലെ തന്നെ ക്ലാസ് തുടങ്ങി പിന്നെ എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആപ്ലേറ്റ് തുടങ്ങുക അത് നമ്മൾ അതിനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം സോ ഇനിറ്റ് ഇനിറ്റ് ഇനീഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ വിളിച്ചു അതെന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ്റ്റൻസ് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇൻഹറക്ട് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ മെത്തേഡ്സിനെയും നമുക്ക് നമ്മളുടെ മൈ ഫസ്റ്റ് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലുള്ള മെത്തേഡുകൾ വിളിച്ചാൽ മാത്രം മതി സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വോയിഡ് ഇനീഷ്യൽ ഇനീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിനെ വിളിച്ചു ഇനീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് അതായത് കോൾഡ് ആഫ്റ്റർ ഇനീറ്റ് ഇനീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ആപ്ലറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ഓൾറെഡി വിളിക്കാം സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുക ഡെസ്ട്രോയിനെ വിളിക്കുക അതെല്ലാം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എ ഡബ്ല്യു ടി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ എ ഡബ്ല്യു ടി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻ ക്ലാസ്സിലുള്ള പെയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചു ഓക്കെ ഇതാണ് ആപ്ലറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ശരിക്കും കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് ആളാണ് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് അതിനെ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലെ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്ത അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വ്യൂ ആവുന്നത് കമ്പോണൻ ക്ലാസ്സിലുള്ള പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ ദാറ്റ്സ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ റിഗാർഡിങ് ആൻഡ് ആപ്ലറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പെയിൻറ്റിലായിരിക്കണം നമ്മളുടെ എല്ലാ നമ്മളുടെ ഫങ്ഷനിങ്ങും എല്ലാ ക്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് ആണ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് കാരണം പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിനാണ് ഒരു പാരാമീറ്ററൈസ്ഡ് മെത്തേഡ് ആണത് അല്ലെ അതിൽ ഗ്രാ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിന് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ജി ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഡോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള എല്ലാ മെത്തേഡ്സിനെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയുള്ള കുറച്ച് മെത്തേഡ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ആപ്ലറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മളുടെ ഒരു ആപ്ലറ്റ് കോഡ് നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ കോഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആപ്ലറ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഹാഷ് ടാഗ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഈ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം എന്താണ് നമ്മളുടെ ശരിക്കുമുള്ള ജാവ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ കാരണം നമ്മളൊരു വെബ് പേജിലാണ് നമ്മളതിന് എമ്പടയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് നമ്മൾ ആ ജാവ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഒരു വിഴുത്ത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കണം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് വിഴുത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ബ്രൗസർ ദാറ്റ് യു ആർ യൂസിങ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിസ്പ്ലേ ദി ആൻഡ് ആപ്ലറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ഡിസ്പ്ലേ മെസ്സേജ് ഇൻ ആൻഡ് ആപ്ലറ്റ് ഓക്കെ ഒരു ആപ്ലറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ആപ്ലറ്റിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഔട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആപ്ലറ്റിനെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഒരു ആപ്ലറ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെത്തേഡിനെ എങ്ങനെയാണ് സോറി മെസ് മെസ്സേജ് ഒരു മെസ്സേജ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അല്ല ഇനിറ്റ് വിളിച്ചു സ്റ്റാർട്ട് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു എന്താ പറയുന്നത് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിളിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോ സ്ട്രിങ്
അപ്പം അത് എവിടെയായിരിക്കണം ഡിസ്പ്ലേ ആവേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആക്കിയിട്ട് ഇൻഡ് എക്സ് ഇൻഡ് വൈ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഒരു മെസ്സേജിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അതായത് സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ അതായത് ഏറ്റവും ഒരു ബേസിൽ കിടക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ ഒരു മെസ്സേജിന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി യൂസ് ദി മെത്തേഡ് ഷോ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ദ സിൻഡാക്സിസ് ഷോ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സ്ട്രിങ് മെസ്സേജ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ഇത് അതായത് എന്താണോ എം എസ് ഡിയിൽ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ ഷോ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്ന എം എസ് ജിയിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അതാണ് ഡിസ്പ്ലേ ആവും അപ്പം നമുക്ക് ഇതാണ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിനെ എങ്ങനെ ഇനി പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് അപ്പോൾ ഡ്രോ സ്ട്രിങ്ങും ഷോ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വിച്ച് ആർ ദി മെത്തേഡ്സ് ഡ്രോ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡും ഷോ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആപ്ലെറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെസ്സേജിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഡ്രോ സ്ട്രിങ് ആണ് അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് ആ മെത്തേഡിലൂടെ അത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പി പി ടിയിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഡ്രോ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിൽ യൂസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് സ്ട്രിങ് ആണ് പിന്നെ ഇൻഡ് എക്സ് ഇൻഡ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എവിടെയായിരിക്കണം അത് ഡിസ്പ്ലേ ആവേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട മെസ്സേജിന് അപ്പോൾ ഷോ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് കൊടുക്കുക സ്ട്രിങ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എം എസ് ജിയിൽ ഉള്ളത് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് അത് പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാം ആദ്യം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് എഴുതുന്നു അതിൽ ആപ്ലറ്റ് കോഡ് ആപ്ലറ്റ് കോഡ് ഈക്വൽ ടു നമ്മളൊരു സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പേര് കൊടുക്കുക ഡോട്ട് ക്ലാസ് അതായിരിക്കണം ആപ്ലറ്റ് കോഡിൻ്റെ എന്ത് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലറ്റ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഷോ സ്റ്റാറ്റസ് ഡെമോ എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് നമ്മളുടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജാവ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ആപ്ലറ്റ് കോഡിൻ്റെയും പേര് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ ഒരു ബ്രൗസറിൻ്റെ വിടുത്തും ഹൈറ്റും കൊടുക്കുക ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നിട്ട് ആപ്ലറ്റിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനിയാണ് നമ്മളുടെ സോഴ്സ് ഫയൽ സോഴ്സ് ജാവ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ഇതാ ഇതന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇനി എച്ച് ടി എം എൽ അവിടെ എംബഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് ഒരു മെസ്സേജിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്താണ് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജിലുള്ള ജാവ ഡോട്ട് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു എ ഡബ്ല്യു ടി എന്ന് പറയുന്നതിലെ കമ്പോണൻ ക്ലാസ്സിലെ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിനെയും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിപ്പം ജസ്റ്റ് വേണ്ടത് മെസ്സേജിന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ അതിൽ ആപ്ലറ്റും ഗ്രാഫിക്സും ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് അതിൽ വേണ്ടത് സോ ഗ്രാഫിക്സിനെ മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ദെൻ നമ്മളുടെ മെയിൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ തുടങ്ങണം ഇതിലൊന്നും നിങ്ങൾക്കൊരു മെയിൻ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ എവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇല്ലല്ലോ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ദർ ഇസ് നോ മെയിൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ഇൻ ദിസ് ജാഫ് ജാവ ആപ്ലറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ ദെൻ പബ്ലിക് ക്ലാസ് ഷോ സ്റ്റാറ്റസ് ഡെമോ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് എന്തിനാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആപ്ലറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും നമുക്ക് ഇവിടെ വിളിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ
string in a and then display the epic and then up and the Maladia number already defined the little draw string and the Varain method and a village you in the another in the little passage in the engineer that in the syntax and over another string str index comma into y and over another so even a string and then the number string a hello world and over another and a like 50 75 and over in the x axis low y axis low la coordinates a little dimensions and number good okay अब इंगेन g dot अन्न वारे नेटे draw string अन्न वारे ना method अन्न बोले क्यों बो, नमला अदे इंदर ना hello world अन्न वारे ना नमला app लेटल draw out, okay, अलग इंगेल print out, okay, then show status अन्न वारे इन्ना वे आर और मेथड अन्ना बोले चु, आ मेथड अन्ना ना जस्ट स्टेटस बारेल मैसेज अन्ना डिस्प्ले जाए भी क्या, स्टेटस बारेल अन्ना ना जस्ट रेक्ट पैरामीटर मात्रा पासे इन उल्ला दायर दिस स्ट्रिंग एमएसजी अन्ना वारे ना था, ओके, स्ट्रिंग एमएसजी अन्ना वारे ना जस्ट रा मैसेज अन्ना आनो अद मात्र में status bar is in the no message a link in the no string value in the show status in the bar in the method will pass a little bit another other display out okay about important data just your message in a display jpk and allow them more we use two important function the first one is draw string and the second one is show status okay then uh this is our output output is a applet viewer and the bar in the tool which it on i'm allowed to do that other other applet hello world and the bar in the down इंदर हेलो वर्ल्ड इंदर बारे इंदर दाना नमले इवड़ा कोड़ते टिल्ला इंदर इवड़ा ड्रॉ स्ट्रिंग इंदर बारे इंदर डबल कोर्सन रूलो कोड़ते टिल्ला हेलो वर्ल्ड अदाना हेलो वर्ल्ड इल प्रिंट आवा इंदर टे स्टैटस बारे नमले कोड़ते टिल्ली किन्हें ग्रीटिंग्स इंदर बारे इंदर दाना स्टैटस ब and the next area is displaying graphics in applet अपो इधर जस्ट एक मैसेज है ना डिस्प्ले जब भी क्या ना मात्र लोग इन इंगे ने आना एक ग्राफिक्स है ना अदा इधर नमले इंगे ना वैरक्या में डेट रेक्टैंगल ट्रायंगल ओवल शेप लोग ला और एक कारिंग लग लाम अदा कुछ एक गुड़े कुछ एक गुड़े दवारा कुछ एक गुड़े हाई लेवल आ then other than I'm going to the AWT and the bar in the component class in the graphics and the bar in the class and I can I'm either I can I'm in the method on the right up and I'm only e-class in and I'm going to import a JP can up in the day up a graphics in the class in the in the law methods and the number can come in the law methods and of course you do what a method to go to number can do that the rectangle number can other number already number or a message and display JP can when you use a that draw string and the bar in the ये मेथड डलला दे ग्राफिक्स अंदर बारे ना क्लास लाना, ओके? ड्रॉ स्ट्रिंग अंदर बारे ना मेथड डलला दे ग्राफिक्स अंदर बारे ना क्लास लाना। ये ग्राफिक्स अंदर बारे ना क्लास ल क्लास ने नमक एवढे यूज़ है ना आपला चिंदे पेंट अंदर बारे ना मेथड इन डोले यूज़ है चाहिए दालाने ग्राफिक्स ले के आसे सुवे रा ये ग्राफिक्स अंदर बारे ना क्लासे लेला मेथड गला नमक के किटाना में नगेले ग्राफिक्स अंदर बारे ना क्लासे नेरो ऑब्जेक्ट ओढ़ करना आधा ना नमले वड़ा कोड़ते टला इंद पेंट इंडे उल्ले नमले कोड़ते टला बड़ा पेंट जन बारे इंद अंदर इंडे उल्ले नमले कोड़ते टला ग्राफिक्स स्पेस जी अंदर बारे इंद ओके पेंट जी अंदर नंदे इंगल नमके ग्राफिक्स अंदर बारे ना क्लास ले के आसे से बिटरना में नटा स्मॉल लेटर जी ओड का अपो इंद के आना ग्राफिक्स अंदर बारे ना क्लास ले मेथड अगर लेने नो कम अपन ड्रॉ रेक्टैंगल अंदर वाला इंदर दें डे अदें डे इंदर आना पैरामीटर्स आना द इंडेक्स इंडे वाई इंडे वेड़ते इंडे हाइट सो एक्स वाई ये पिने हाइट में वेड़तो पिने एक्स वाई इंदर वाला इंदर एंड कोऑर्डिनेट्स अपन में द सिंबल आना फिल रेक्टैंगल ड्रॉ ओवल शेप आप आदें डे क्या पैरामीटर्स नो का फिल ओवल अंदर वाला नोवल शेप लोला फिल्ले चाहिए हमें डे आदेले नमले यूज़ है ना पैरामीटर्स पिने ड्रॉ लाइन ना ड्रॉ इमेज ड्रॉ इमेज अंदर वाला इंदर इंगेन इंगे ने आना कलर ना सेट किया ना लगा ना पर सेट कलर ने उड़ते थे कलर अंदर बारे इंदर क्लास ने सी अंदर बारे इंदर ऑब्जेक्ट वैसे टे सेट कलर कलर सेट किया हम पिने फ़ॉन्ड ने सेट किया सो फैमिलराइज विथ द दस मेथड्स विच आर यूज्ड इन ग्राफिक्स ग्राफिक्स अंदर बारे इंदर क्लास ले यूज़ ऐड किया ना फैमिलराइज आओ, ओके, जस्ट बेसिक अलग कुछ मेथड्स आना। इंगेने आना नमले मेथड्स हैं ना, नमले एक प्रोग्राम है नमले यूज़ है इन्होंने नो काम, ओके, इन दाना, जस्ट एक रैपलेट है ना, कलर वेचिट्टा नमले इंगेने आना। अपो शेरी के नमले एक प्रोग्राम है ना अदा अदा HTML कोड ले अंबड़ जाइए ना एक जावा प्रोग्राम आना था अब एप्लेट कोड ले ग्राफिक्स डेमो इन द बारे इन्ना क्लास से लड़ा एक एप्लेट कोड है पिने ब्राउज़र ना बिर्थ तुम हाइटिंग कोड का 
എന്നിട്ട് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെമോ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും എന്തിനെ ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിന് സോ ആപ്ലറ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും അതായത് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു ആപ്ലറ്റ് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യാം കളർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ വിളിച്ചു സെറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചു ഓക്കെ സെറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാസ് ചെയ്യേണ്ട പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനുള്ളിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റർ ഈ സെറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലുള്ള എന്താണ് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് അതിൽ കളർ ഡോട്ട് റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് റെഡിഷ് കളർ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേ സ്റ്റേജിലാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് എന്നിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് ഡ്രോ സ്ട്രിങ് വെൽക്കം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡ്രോ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് ിൽ കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് ഡെമോ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് എഴുതി എന്നിട്ട് അതിന് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പെയിൻറ്റ് പെയിൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ അവിടെ വിളിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് എന്തുള്ളത് കമ്പോണൻ ക്ലാസ്സിലുള്ള പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് വിളിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലെ കാര്യങ്ങളാണ് അതാണ് കാരണം അതാണ് നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ളത് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലെ മെത്തേഡുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി ഡോട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കളർ സെറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ജി ഡോട്ട് ഡ്രോ സ്ട്രിങ് എന്ന് കൊടുത്തു ഡ്രോ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് വെൽക്കം ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സാ എക്സാക്സസും എവിടെ അതായത് എവിടെ ആയിരിക്കണം വെൽക്കം എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ഡ്രോ ലൈൻ ഡ്രോ റെക്റ്റാങ്കിൾ അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഫിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓവൽ ഷേപ്പ് അപ്പോൾ സെറ്റ് കളർ ഡോട്ട് പിങ്ക് പിങ്ക് കളറിലായി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രാഫിക്സിൽ കുറച്ച് മെത്തേഡ്സിനെ എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഒബവേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലുള്ള മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ ഓരോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആ മെത്തേഡുകൾ നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോർ ദി ഗ്രാഫിക് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഓൾസോ യൂസ് ദാറ്റ് ഒബ്ജക്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദ മെത്തേഡ് വിച്ച് ആർ യൂസ് ഇൻ ദിസ് ഗ്രാഫിക്സ് ക്ലാസ് ഓക്കെ ദാൻ ഓൾസോ ആഡ് ദി പാരാമീറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ഓർ വിച്ച് ആർ ഓൾറെഡി ഡിക്ലയർഡ് സജസ് എങ്ങനെയാണ് അത് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡ്സിലെ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെല്ലാം വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് പാസ് ദ വാല്യൂസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡ്രോ എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാഫിക്സ് ഇൻ ഇൻ ആൻ ആപ്ലറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ ഈസ് പാസിങ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ആൻ ആപ്ലറ്റ് ഒരു ആപ്ലറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ പാസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളൊരു എച്ച് ടി എം എൽ കോഡിൽ എംബഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ പാസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗിനെയും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പാസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യണം ഒരു ഒരു ആപ്ലറ്റിൽ അപ്പോൾ ഈ പാരം എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ ആട്രിബ്യൂട്ടിന് ഒരു പേരും ഉണ്ടാവും ഒരു പേരുണ്ടാവും ആ പേ അതിലേക്ക് ഒരു വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ പാരാമീറ്റർ നെയിം ഉണ്ടായിരിക്കും വാല്യൂ ഓഫ് പാരാമീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് ഒരു പാരം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ പാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ
എന്നിട്ട് അവിടെ ആപ്ലറ്റ് നമ്മളിവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ മേലെ പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാരാ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പാരാമീറ്റർ വാല്യൂ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് അതായത് ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഗെറ്റ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതിന് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഔട്ട് കിട്ടേണ്ടത് വെൽക്കം ടു ആപ്ലറ്റ് എന്നാണ് ഒരു ആപ്ലറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആവേണ്ടത് വെൽക്കം ടു ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ആവേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അതിങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് അതൊരു മെത്തേഡ് ആണ് ഗ്രാഫിക്സിലെ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഒരു മെസ്സേജിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് ആസസ് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിക്സിലേക്ക് ആസസ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഗ്രാഫിക്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ അവിടെ വിളിക്കണം എന്നിട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അതായത് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഗ്രാഫിക്സ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ എസ് ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന പെയിൻറ്റിൽ നമ്മളൊരു വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഗെറ്റ് പാരാമീറ്റർ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാരം എന്ന് പറയുന്നതിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി യൂസ് ദി നെയിം ഗെറ്റ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എം എസ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഡബിൾ കോട്ട്സിൻ്റെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് വാല്യൂ ആണോ അത് പ്രിൻ്റ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എം എസ് ജി എന്ന് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എസ് ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് എം എസ് ജി വന്നിട്ടുണ്ടാവും സോ ദെൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ജി ഡോട്ട് ഡ്രോ സ്ട്രിങ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കിട്ടി നമുക്കത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡ്രോ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഡ്രോ സ്ട്രിങ്ങിൽ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യേണ്ട പാരാമീറ്റർ എന്താണ് എന്താണോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഡബിൾ കോട്ട്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് ഓൾറെഡി സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് എസ് ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗെറ്റ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഓൾറെഡി നമ്മൾ നമ്മളുടെ എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗിൽ നമ്മൾ പാരം എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എം എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗെറ്റ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിനെ വിളിച്ചിട്ട് എസ് ടി ആറിൽ കിട്ടി അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഡ്രോ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എസ് ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം വിളിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡു വൈ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റിനെ എവിടെയാണ് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽക്കം ടു ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളവിടെ ഒരു ആപ്ലറ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കുക ഓക്കെ ദൻ അതായത് ഒരു പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആപ്ലറ്റിൽ മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്തത് ഒരു മെസ്സേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്ലറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇമേജിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കുക നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജിനാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇമേജിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതിന് ഡ്രോ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിക്സ് ക്ലാസ്സിലുള്ള ഡ്രോ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രോ ഇമേജിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എന്താണ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഐ എം ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് പിന്നെ ഇൻഡെക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഇമേജ് ഒബ്സർവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേറൊരു ക്ലാസ് അതിന് ഒബ്സർവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഇതിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഇമേജിനെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് സോ ആ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലറ്റിലുള്ള ഗെറ്റ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കണം അപ്പം ഈ ഗെറ്റ് ഇമേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യു ആർ എൽ യു സ്ട്രിങ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യു ആർ എൽ യു എന്ന് പറയുന്നത്
അങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് പിക്ചർ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് കിട്ടുന്നത് ഓൾറെഡി പിക്ചറിലേക്ക് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡ്രോ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡ്രോ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജിന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി ഡ്രോ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇമേജിന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി യൂസ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഡ്രോ ഇമേജ് അതിൽ പിക്ചറിലേക്ക് എന്താണോ വന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ഡിസ്പ്ലേയിങ് ഇമേജ് ഇൻ ആൻ ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ താങ്ക് യു